Bienvenidos a otro vídeo de Brildor, soy Efraín. En el vídeo de hoy te presentamos la Xtool P2, una máquina láser CO2 que a simple vista no parece diferente a otras, pero que como te enseñaremos en este vídeo, gracias a su tecnología y accesorios opcionales, es capaz de hacer cosas increíbles. Quédate ahí porque la vamos a exprimir al máximo. Como te decíamos, Xtool P2 es una máquina láser CO2 de 55 vatios de potencia con un área máxima de corte y grabado de 60 por 30,5 centímetros. Con una máquina CO2 puedes grabar y cortar materiales como madera, cuero, tela, acrílico o metacrilato de cualquier color y además puedes grabar cristal, piedra, pizarra y otros materiales. Un ejemplo puede ser esta lámpara cortada y grabada en acrílico transparente y montada sobre una peana con luz. Algo que la hace diferencial son sus cámaras una de todo el área de trabajo y otra de proximidad y su sensor LiDAR para calcular de forma precisa la altura y que además le permite grabar objetos curvos. ¿Quieres saber cómo se hace? La Xtool P2 te permite grabar objetos curvos con un ángulo menor a 45 grados que tengan curvas suaves. Nosotros grabaremos una cuchara de madera. Para evitar errores de lectura hemos hecho una especie de molde de cartón. Coloca en la máquina centrada la cuchara. Abre Xtool Creative Space y elige material curvo del desplegable. Pulsa Medir y ahora debes desplazar el cabezal al primer punto a la izquierda en la parte superior usando las flechas. Puedes modificar la distancia que se mueve. Cuando esté en el punto de arriba a la izquierda y sea correcto, pulsa Mark 1. Ahora mueve el cabezal a la derecha y abajo para indicarle la segunda marca que marcará el final del área a medir. Cuando lo tengas en la siguiente pantalla te aparecerán las filas y las columnas que va a medir. Pulsa Empezar. Si no hay irregularidades, el sensor LiDAR irá midiendo punto a punto para generar una malla. Si encuentra un desnivel extremo o un agujero tendrás que volver a empezar. Cuando acabe podrás previsualizar la malla en 3D y realizar pequeños ajustes como suavizarla. Ahora en el espacio de trabajo te aparecerá la zona que has escaneado. Carga el diseño para grabarlo, posicionalo y redimensionalo para que quepa. En el panel Easy Set elige los parámetros. En nuestro caso una potencia de 10%, una velocidad de 100 y 300 líneas por centímetro. Pulsa Procesar y te hará una estimación del tiempo. Cierra la máquina, pulsa Iniciar en el software y luego dale al botón para que empiece a grabar. Verás que se va adaptando a la curva para hacer un grabado de precisión. Para analizar al máximo las posibilidades vamos a ver los accesorios opcionales que son muy recomendables. La base elevadora es algo que recomendamos que compres sí o sí. Con esta base multiplicas las opciones de personalización de la máquina porque podrás aumentar el espacio interior y podrás grabar objetos de hasta 21,5 centímetros de alto. Mejor te lo enseñamos para que veas el potencial. Como nuestro objeto mide más de 20,5 centímetros, la cinta que viene incluida nos indica que debemos quitar la bandeja. Abre la puerta delantera y quítala. Quita las lamas que necesites para que quepa el objeto y colócalo en el interior. En el software elige placa base extraída y actualiza la captura de cámara. Ahora pulsa en el icono de medir la distancia y pincha sobre la zona para que te haga la medición de la altura. Importa el diseño y ajustalo como quieras. Elige un material de referencia desde el panel material. Nosotros hemos elegido madera de pino de 3 milímetros. Ahora modifica los parámetros de a tu gusto desde el panel Easy Set. Nosotros subiremos a 220 las líneas por centímetro. Pulsa en Procesar y cuando esté listo dale a Iniciar. Recuerda que la puerta debe estar cerrada o la máquina no funcionará. Finalmente pulsa el botón de tu Xtool P2 para que inicie el grabado. Te recomendamos el uso del filtro para evitar humo y olores. Cuando acabe, saca la caja de la máquina. El resultado es genial.
si hay un accesorio que multiplica las posibilidades de esta máquina es su accesorio rotacional. Con él puedes grabar, además de objetos cilíndricos, otro tipo de objetos como copas, vasos o incluso tazas con asa. Para usar este accesorio en todo su potencial necesitas la base elevadora que hemos visto anteriormente. Le dedicaremos un vídeo para ver sus diferentes configuraciones, pero hoy lo vamos a utilizar para grabar una taza de cerámica con interior de color. Prepara el accesorio rotacional con la configuración de mandril con las garras, ponle la taza y fíjala con la herramienta. Coloca la bandeja en el espacio 2A. Suplementa la base para evitar que el asa toque la bandeja. Hemos usado unas piezas de acrílico de 3 milímetros y hemos puesto peso a la parte trasera para evitar que venza hacia adelante. Para comprobar que está a la altura correcta, usa una lama pegada a la taza y fíjate que no queda más abajo o la sobrepasa en exceso. Usa el nivel incluido para asegurarte de que está nivelada la superficie. Ahora conecta el cable a la máquina. Abre y cierra la tapa para ver el punto rojo. Debe estar colocado en la parte más alta de la taza. Abre el software. En modo, elige usar módulo rotativo y escoge la opción de mandril. Añade la medida de perímetro o diámetro de la taza. Verás que cambia la previsualización. Pulsa sobre el puntero para medir la distancia. Si ves que falla, es por el reflejo del material. Coloca un trozo de papel encima de la taza y vuelve a probar. Verás que esta vez lo hace correctamente. Carga el diseño y posicionalo. Debes dejarlo a partir de la raya verde que es el eje. Fíjate hacia dónde rueda el mandril. Mide en la taza la anchura del diseño y rueda para dejar el punto rojo donde va a empezar el grabado. Carga los parámetros en el panel Easy Set. Nosotros hemos usado una potencia de 20, una velocidad de 200, el modo de mapa de bits en escala de grises y 300 líneas por centímetro. Pulsa Procesar, Iniciar y dale al botón de la máquina. La X-Tool empezará a grabar mientras rueda el torno. Cuando acabe, saca de la máquina y limpia la superficie con alcohol isopropílico. Verás que el acabado es increíble. Si hay un accesorio que nos ha dejado alucinados y que es el más diferencial respecto a otras máquinas láser, es el alimentador automático y sus raíles de expansión. Con este accesorio podrás cortar y grabar objetos de hasta 3 metros en ancho de 50 centímetros. Vamos a ver cómo hemos hecho este cartel de New York paso a paso. Con el alimentador automático instalado, pon el tablero centrado. Llévalo hasta la línea de arriba. Luego, gira la rueda para atrapar el tablero. Ajusta la presión, arreglo a una tabla de materiales. En nuestro caso, el tablero de M es el amarillo. Verás que aparece el color según giras la rueda. Ahora puedes comprobar, girando la rueda inferior, que el panel se desplaza correctamente. Enciende la máquina y abre el software. En el panel derecho elige usar cinta transportadora. Dale a medir marcando la zona del tablero. Verás que calcula la altura hasta el material. Elige un material de referencia, en nuestro caso DM de 3 mm. Carga el diseño, centralo y ajustalo de tamaño y posición. Abre el panel Easy Set y ajusta los parámetros. Nosotros bajaremos a 22 mm por segundo Activaremos la generación de pestañas y la subiremos a 3 para que no caigan las piezas del panel y se sujeten por esas micro pestañas. Pulsa procesar y luego iniciar. En la máquina pulsa el botón de encendido y empezará el corte. Verás cómo la máquina va realizando el corte mientras desplaza el panel. Debes tener en cuenta que hay que dejar al menos 20 centímetros de margen para que la máquina pueda atrapar el material mientras corta.
Cuando finalice, libera el material y ya puedes empezar a quitar las piezas troqueladas. Ahora usaremos la opción de contorno en el software para hacer una base de forma muy sencilla. Le daremos contorno de 10 milímetros y mandaremos a cortar solo esta capa. En pocos minutos tendremos el corte listo. Ahora pinta los diseños. Nosotros hemos usado un spray con pintura mate base agua en dos colores. Solo deja secar y pega y verás que el resultado es espectacular. Si tenías alguna duda sobre qué máquina láser CO2 de sobremesa comprar, esperamos haberte las despejado con este vídeo. Si quieres dejarnos alguna consulta o sugerencia, utiliza los comentarios y no te vayas sin darle al like o suscribirte al canal si aún no lo estás. Recuerda seguirnos en nuestros perfiles sociales porque cada día publicamos novedades, ofertas e ideas de personalización. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.